హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ విజ్ టాక్స్ నేను విజయలక్ష్మి అండి ఈ రోజు మీకు పొటాటో మెంతి కూర ఫ్రై ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో మీకు చూపిస్తాను ఇది మనకి పొటాటో ఒట్టి పొటాటో మనం ఎప్పుడు ఫ్రై చేసుకుంటూ ఉంటాం కొంచెం బోర్ కొడుతుంది కదా ఎప్పుడు ఒట్టి పొటాటో ఫ్రై అయినా అని చెప్పేసి దాంట్లో మనం మెంతి కూర వేసుకుని గనక చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఈ పొటాటో కర్రీ యాక్చువల్ గా మెంతి కూర కొంచెం చేదు వస్తుందని చెప్పి పిల్లలు ఇష్టపడరు పిల్లలు ఏంటి పెద్దవాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఇష్టపడరు కానీ ఈ రకంగా మనం పొటాటోలో వేసి చేస్తే మెంతి కూర చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో మనం ఆకు కూర తినడానికి ఇష్టపడని వాళ్ళకు కూడా మనం ఆకు కూర పెట్టవచ్చు సో మెంతి కూర మనకి చాలా మంచిది కూడా హెల్త్ పరంగా చూసినా కూడా మెంతి కూర చాలా మంచిది సో ఇదేంటంటే మనం ఆకులు ఇలాగా మెంతి కూర తెచ్చుకుంటాం కదా మార్కెట్ నుంచి ఇలా ఆకులు కట్ చేసి పెట్టేసుకోవాలన్నమాట సో ఈ పొటాటోస్ కి చూడండి క్వాంటిటీ ఎంత పెడుతున్నాను నేను ఈ ఆకు సరిపోతుంది అలాగే పచ్చిమిరపకాయలు ఆరు తీసుకున్నాను అనమాట పసుపు కారం సాల్ట్ ఆయిల్ ఇవి మనకి ఈ పొటాటో మెంతి కూర ఫ్రై కి కావలసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఈ సింపుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ తో ఈ కర్రీ కనుక చేశారంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఓన్లీ పొటాటో కర్రీ ఫ్రై గాని లేదంటే మెంతు కూర తినడానికి గాని ఇష్టపడిన వాళ్ళకు కూడా మనం ఈ కర్రీని హ్యాపీగా తినేటట్టు చేయొచ్చు అనమాట సో ఈ కర్రీ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను అయితే ఫ్రెండ్స్ అంతకంటే ముందు నాది ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి మీరు గనక ఇంతవరకు నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఆ వెంటనే ఒక గంట సింబల్ వస్తుంది కదా దాన్ని కూడా క్లిక్ చేసి యాక్టివేట్ చేసుకుంటే నేనే కొత్త వీడియో చేసిన మీకు నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది ఓకే మరి సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకున్నారు కదా ఇక కర్రీ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో వీడియోలోకి ఎంటర్ అయిపోదాం ముందుగా మనం ఏంటంటే ఈ పొటాటోని ఇలా కొంచెం మరి సన్నగా మనం చిప్స్ ఫ్రై చేసుకుంటాం కదా అలా కాకుండా కొద్దిగా చిన్న చిన్న ముక్కల్లాగా చూడండి ఇక్కడ కట్ చేస్తున్నాను కదా ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలన్నమాట చూసారా ఇంతంత ముక్కలు అనమాట ఇలా మరీ చిన్నవి కాకుండా మరీ పెద్ద పెద్ద కర్రీ పీసెస్ లా కాకుండా ఇలా కట్ చేసి పెట్టేసుకోవాలి మొత్తం అని నేను అసలు ఎప్పుడు ఒట్టి ఆకుకూర వండి పెడితే మాత్రం పిల్లలు ఇష్టపడరండి అస్సలు సో అలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే మనం ఆకుకూరలు ఇలా ఎందులో నేనా మిక్స్ చేసేసి పెడితే మాత్రం వాళ్ళకి మనం హ్యాపీగా అంటే వాళ్ళు తినకు తినడానికి ఇష్టపడకపోయినా కూడా వాళ్ళ చేత మనం ఆకుకూరలు తినిపించవచ్చు సో అందుకని నేనేం చేస్తానంటే ఇలా ఏవైనా కర్రీస్ లో మిక్స్ చేసి పెడుతూ ఉంటాను అనమాట సో ఇలా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను అనమాట మొత్తం అని నేను బంగాళదుంపులన్నీ కూడా మరీ చిన్న మొక్కలుగా కూడా కట్ చేయకూడదు అలా కట్ చేస్తే ముద్ద ముద్దగా అయిపోతుంది కర్రీ అంతాను అలానే మరీ పెద్ద మొక్కలు కట్ చేసాం అనుకోండి అది ఉడకదు అనమాట సో ఇలా కట్ చేసి పెట్టుకుని పచ్చిమిరపకాయలు కూడా ఇలా మజ్జిగ చీల్చి పెట్టుకున్నాను ఆకు మనం ముందే ఒలిచి పెట్టుకుంటాం అనమాట ఇలా మొత్తం కాళ్ళన్నీ తీసేసి ఆకులన్నీ ఒలిచి పెట్టుకుంటాము ఆకుని కొంచెం ఒలిచేసి శుభ్రంగా కడిగి వాటితో ఒక రెండు సార్లు కడిగి పెట్టుకున్నాను ఆకుకూర కడిగేటప్పుడు మనం కొంచెం ఎక్కువ నీళ్లు వేసి ఒక టూ టైమ్స్ శుభ్రంగా కడగాలండి లేదంటే మట్టి ఇసుక అవి ఉంటాయి కదా సో అందువల్ల ఒక టూ టైమ్స్ శుభ్రంగా కొంచెం ఎక్కువ నీళ్లతో కడిగి పెట్టుకోవాలి ఆకుకూర సో కడిగి రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను సో ఇక కర్రీ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ప్రాసెస్ చూపిస్తాను మీకు సో ముందుగా స్టవ్ మీద కళాయి పెట్టుకుని కళాయి వేడెక్కిన తర్వాత కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుంటాం ఆయిల్ కూడా ఎక్కువగా ఏం పడదండి చూసారు కదా దాంట్లో ఏంటంటే ముందుగా చీల్చి పెట్టుకుని పచ్చిమిరపకాయలు వేసి వేయించాలన్నమాట ఇందులో మనం పోపు గింజలు గాని ఏమి వేయాల్సిన అవసరం లేదు ఓన్లీ పచ్చిమిరపకాయలు వేయించిన తర్వాత బంగాళదుంపలు వేసుకోవచ్చు పోపు గింజలు అవి వేయాల్సిన అవసరం అయితే ఏం లేదు పచ్చిమిరపకాయలు కూడా చూసారా మీరు నేను పొడుగ్గా కట్ చేసి పెట్టేశాను అనమాట ఎందుకంటే ఆకు మనకి గ్రీనిష్ గా ఉంటుంది సో ఇవి కూడా చిన్న చిన్న పీసెస్ కట్ చేసాం అనుకోండి ఆకులో కలిసిపోయి మనకి పచ్చిమిరపకాయలు నమిలేస్తే కొంచెం కారం ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది సో అందువల్ల ఇలా పొడుగ్గా కట్ చేసి వేయించుకుంటే మనం ఆ పచ్చిమిరపకాయలు తీసి పక్కన పెట్టేయచ్చు ఆకుకి పచ్చిమిరపకాయకి మనకి తేడా తెలుస్తుంది అనమాట ఈ కర్రీ అయితే మాత్రం చాలా సింపుల్ గా అయిపోతుంది అలా అని మనకి 
కావలసినటువంటి ప్రోటీన్స్ కానీ లేదంటే ఆకుకూరలు తినాలి అని చెప్తూ ఉంటారు కదా ఆ రకంగా కూడా వెళ్తుంది సో పొటాటో కర్రీ అనేసరికి పిల్లలందరూ కూడా కొంచెం ఇష్టపడతారు ఎక్కువగా మిగిలిన కర్రీస్ అన్నిటికీ కంటే కూడా పొటాటో కర్రీ కొంచెం ఇష్టపడతారు కదా సో ఎలా చూసినా కూడా ఇది చాలా సింపుల్ గా తొందరగా అయిపోయే కర్రీ అని సో పచ్చిమిర్చి వేగిపోయింది కదండి ఇప్పుడు మనం బంగాళ మొక్కలు వేసేసుకుందాం ఇందులో ముందు కొంచెం సాల్ట్ వేద్దాం ఎందుకంటే సాల్ట్ వేస్తే తొందరగా మగ్గుతాయి అన్నమాట ఉడుకుతుంది తొందరగా సాల్ట్ వేసుకుందాం అలాగే పసుపు కూడా ఇప్పుడే వేసేసుకుందాం వేగుతున్నప్పుడే పసుపు వేస్తే మంచి కలర్ వస్తుంది చేసేసి స్టవ్ లో ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకుని మూత పెట్టేద్దాం సో ఒక్కసారి మూత తీసి చూద్దాము ఇది ఎంత వరకు వచ్చిందో కానీ ఒకసారి ఇలా కలిపిన తర్వాత మనం కొంచెం అంటే దుంప ఉడికిందా లేదా అన్నది ఒక్కసారి చూసుకోవాలి ఇంకా ఉడకలేదు అనమాట దుంప కొంచెం ఇంకొంచెం ఉడికిన తర్వాత అప్పుడు మనం ఆకు వేసుకుందాం కర్రీ ఎంతవరకు వచ్చిందో ఒక్కసారి మూత తీసి చూద్దామండి ఈ కర్రీ చేస్తున్నప్పుడు అంతా కూడా మనం లో ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకుని చేస్తాం కదా సో దానివల్ల ఏంటంటే మధ్య మధ్యలో ఇలా ఒక్కసారి మూత తీసి అంటే అలా వదిలేస్తే అడుగు మాడిపోతుంది సో అందువల్ల మధ్య మధ్యలో ఇలా మూత తీసి కలుపుకుంటూ ఉండాలి ముక్క అయితే ఉడికిపోయింది దీని కొంచెం ఇప్పుడు ఉప్పు కారం సరిపోయింది లేదా ఒక్కసారి చూద్దాం కొద్దిగా ఉప్పు ఉప్పు కారం అయితే పర్ఫెక్ట్ గా సరిపోయింది అండి సో ఇప్పుడు ఆకు వేసేసి మీ ఆకంతా ఇలా విడదీసి కొంచెం ఇలా పైన చల్లుకోవాలి అనమాట ఇలా విడదీయకపోతే ఏమవుతుందంటే ఆకు ఒకే దగ్గర ముద్ద ముద్దలాగా ఉండిపోతుంది అప్పుడు కొంచెం మనకి తినేటప్పుడు కొంచెం చేదు అనిపిస్తుంది ఇలా సగవాకు వేసిన తర్వాత కొద్దిగా కలుపుకుని మళ్ళీ మిగిలిన ఆకు వేసాం అనుకోండి ఒక్క దగ్గర ఉండిపోకుండా ఉంటుంది మిగిలిన ఆకు ఇప్పుడు వేసేసుకుందాం ఆకు ఇలా కలుపుకుని కొంచెం ఇది ఆకు కూడా కొంచెం ఫ్రై అయ్యే వరకు ఇది ఆకుకైతే మాత్రం ఎక్కువసేపు ఫ్రై చేయాల్సిన అవసరం లేదు కొద్దిగా ఇందులో కలిసిపోయే విధంగా తట్టు కొంచెం ఫ్రై అయ్యే వరకు పొయ్యి మీద ఉంచుదాం ఇలా మొత్తం అంతా కలిపేసి ఒక్కసారి మూత పెట్టేస్తే బంగా ఈ పొటాటో మొక్కల్లో ఇది కూడా కలిసిపోతుంది ఆకు కూడా ఒక్కసారి మూత తీసి చూద్దామండి ఆకు ఎంత వరకు ఫ్రై అయిందో ఏంటో చూద్దాం సో మొత్తం ఆకు అంతా కూడా ఫ్రై అయిపోయి దుంపల్లో కలిసిపోయింది చూసారా 
సో ఇదండి పొటాటో మెంతు కూర ఫ్రై చాలా సింపుల్ గా అయిపోతుంది ఎక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా ఎక్కువగా వాడాల్సిన అవసరం లేదు చాలా సింపుల్ గా అయిపోతుంది మోర్ ఓవర్ మనం ఆకుకూర విడిగా పెడితే తినరు ఎస్పెషల్లీ మెంతు కూర అయితే మాత్రం చిన్న చిరు చేదు వస్తుంది కదా సో పిల్లలు పప్పులో వేసినా ఎలా వేసినా కూడా అంతగా తినడానికి ఇష్టపడరు ఒకవేళ పప్పులో వేసుకున్నా కూడా రోజు పప్పులో వేసుకుని ఎంతకని తింటాం సో ఇలా మనం మిక్స్ చేసుకుని పొటాటోలో మిక్స్ చేసుకుని కనుక చేస్తే చాలా బాగుంటుంది కానీ మీరు కూడా ఒకసారి టేస్ట్ చేయండి ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి ఇది ట్రై చేసి ఎలా వచ్చింది అన్నది నాకు కమెంట్స్ లో చెప్పండి